从前我们是夫妻的份上，我求你出来见见我，好不好？我听说黄世金团戏研究出来一种特效药，能治小文的病。我求你给我一支特效药吧。凭什么觉得我们会一样？宋木，木婉，你害得小小忠心咱们家。宋木，你相信我，家小小不是我说的，但是他故意在陷害我。真让人，到现在还在为你想想，你不会再相信我。我陪你一起度过。大哥。大哥我知道你恨我，但是我们的孩子是我的，小文也是你的亲生父亲，你不能不管他。风木，别怪姐姐，当初姐姐痛我的时候，也怪我没有看身后的车才倒地车祸发生的。姐姐，江小小，你别再这样胡说八道了，我从来都没有背过你，你为什么一直要陷害我？你闭嘴！小小现在还在帮你说话。你却不知悔改，还在污蔑他。好，不是想救孩子，跪在小小面前赔罪。小小什么时候听懂？没关系的，飞哥，你这个事情他早就释怀了。姐姐，姐姐。小小，你身子软了，我就不会打你。金小姐，你的腿没有瘸，对，我就是故意装瘸，我就是看不惯你今晚前宠爱于一身，你要毁掉，让父母恨你。你现在如愿以偿了，你可以救救我的孩子。好啊，那你就自己毁了，我就原谅你，我不绝对你，给你特效药。江小姐，希望你不是在骗我。你不信吗？等妈妈拿到特效药，很快就不疼了。妈妈假如不是不疼了，你就是苍天，我照单全缺。算你算出我的是关穿又一你现在可以让风雨把特效药给我了吗？很晚。我真的是蠢的要死，我是逗你玩的，你怎么能当真了呢？你这个小蠢货的死活关我屁事！我巴不得你们快点死。宋小小，你骗我！我不仅要骗你，我还要夺走这个小孩。我不允许任何人来嘲笑我。长本事嘞，来呀，我们捅死我呀！头儿、啊，你死性不改，还欺负他！我根本就没有伤害他，是他逼我说话，自己的脸还想抢走小文。木木哥哥，不要怪我儿子，他一直明明小文的事情太着急了，所以才会这样的，不怪他的。小小，你不要为他说话，你出来，说什么说什么，小心。没关系的，风木哥哥，小文的伤更严重，你快带他去医院吧。小文的事情，小文一直在找事。风木，风木，风木，你怎么走了？怎么办？风木，风木，风木，风木，风木，风木，风木，风木，风木，风木，风木，风木，风木，风木，小文，小文，准备接受治疗。小文没有我在身边，他会哭的。风木，你告诉我他在哪个病房，我去照顾他好。唐婉，你伤了小小的胳膊，就想这样子走开？我从始至终都没有伤害过蒋小小，他今天这样子都是他救我自己，是他活该。闭嘴！你现在。立刻去给小小道歉！我没做错，我凭什么要道歉？风先生，你是蒋小小的家属吗？不是。
蒋小姐她割伤口感染，诱发双腿救急，可能要截肢。蒋小姐她一直吵着要见你。走，走，走，走。你在哪儿？小小，别怕，我在呢。你还愣着干嘛？还不倒杯水递过来呢！穆哥哥，不用麻烦姐姐了，我自己来。对不起，我二姐姐，我手臂上的伤还没好，才导致摔伤了，对不起。小娇，你没有必要向这个恶毒的女人道歉。这都是他所有用的。来人，给我端一盆热水，我要让你感受一下手被磨掉的滋味。不要，不要，父母，你不能这么对我，你不能这么对我，父母，不要。这个烫伤啊，可千万不能碰水。你可以告诉我，我儿子在哪个病房吗？这个我不能告诉你，是尊先生的意思。蒋、嗯嗯嗯、小姐，您吩咐我的事情我都已经照办了，我还在唐婉的烫伤药里做了手脚，让你的手这辈子都留下疤痕。做的不错，会给你加钱。谢谢蒋小姐。姐姐，你要是现在走了，可就得不到小明的消息。小乔，你又想耍什么把戏？姐姐，我这可就误会了。我今天来，就是要告诉你那个强奸者的消息。你叫小乔吗？嗯，那个强奸者，快死了！你在说什么？你把小文怎么样？小文怎么样了？快告诉我！我的姐姐，你不知道，我真的不知道小文，小文他在哪？你告诉我，你告诉我！老板，我只费你一只手，简直太便宜你了。你接二连三害小小出事儿，还有脸出现在这儿？父母，之前的事是我不对，我求求你帮帮我好不好？唐氏集团的事儿你帮帮我好不好？不好。唐氏集团的事我听说了，他自己偷税漏税，这就是他应该承担的结果。我爸绝对不会做这种违法的事，这当中肯定有误会。我不想听这种无关紧要的话
来人，把他给我拖下去！风木，你不能这么对我，风木，风木，风木，风木，风木，多少次看见你，我求你。我求你，我求你，我求你，我求你帮我。唐婉，你就不想知道是谁害了唐氏集团吗？你说这话什么意思？是风木安排的人。谁叫你推我下楼呢？小心。到底为什么这么恨我？非要让风木把我逼入绝境？我不止恨你，更恨你爸！要是唐红我那个渣男害死了我妈，我又怎么会沦为唐氏的私生女？就算是这样，我也是你爸，能不能帮帮他？帮他！小。八八七，关心关心关心关心关心，所有人关心关心，这些机关关心关心关心关心，大哥，关心关心关心关心关心关心关心关心关心关心关心，关心关心关心，我们真的要为祖国立家，你说关心。送他去医院。看来父母对唐婉还是有心未了，那再想想别的办法。在失去你的风景里面，你却占据了每一条街，一步步走近，一步步向前，街角上蔓延。在出。别动！我给你上药。等我完成工作，我会自己来。我是看在小文的面子上才送你到医院的，我希望你别不识抬举。不需要风雨的更好气，我能成现在这个样子都是你我再相信。唐婉，你简直不可理。就让我留在轮回的边缘，等一道光线。妈，怎么怎么办？我找不到你爸了。这怎么可能呢？妈，你别着急。我现在就跳下去。现在就去公司，你放心，我一定不会让爸出事的。要是我们三个人都我也不活了。唐氏集团，唐氏集团欠薪不发。唐氏集团欠薪不发。唐氏大伯，店里现在已经未起站住！你再上前一步，我现在就跳下去！别别，爸，你别跳！风木说了，他会帮我们的。行了，我已经知道
，你和佛母离婚了，而且唐氏偷税漏税，也是他举报。爸，即使没有佛母，我也会想办法能保住唐氏的，你相信我。哪儿还有什么办法？啊，老天爷，这是要灭我唐氏呀！就是因为你得罪了父母，我当初就不应该生杀你啊，老爷爷呀！爸，爸，不要，不要！爸，爸
妈妈来接你回家了，我们回家好不好？你醒醒呀，小王。<笑>小王，你别离开妈妈！你别离开妈妈！妈妈陶婉，失去亲人的滋味如何呀？你别过来，别伤害小王。一个已死之人，还用得着我害？再说了。也不是我害他病发的，是风木气你伤了他，才停了他的药，导致他病发的。不可能，小薇是他的亲生骨肉，他不可能这样做的。怎么不可能？你爸的催命电话也是他打的，他告诉你爸要追回之前对唐氏集团的所有投资。还要索赔呢！父母，究竟做错了什么？你要这样对我？当然是因为他爱我了。他爱我，所以他在我的身世以后特别同情我。江小姐，是我不小心揉碎了你的歌。父母，不是你可以隐藏的秘密。我不是呀。还有钱不能帮助我们的，还是选择。左时间呀，赶紧回公司吧。你们唐氏集团，爸完蛋。爸爸已经走了，唐氏不能动，要不然母亲会承受不住打击的。各位，唐氏集团已经完蛋，我们只有撤资另投，才能及时止损。可是唐老板之前对我们都不薄呀，我们现在撤资，等着唐氏必有绝境了。我建议我们不要撤。我不同意。盛云飞，你这个白眼狼！我爸生前对你不薄，你为什么要撺掇其他股东撤资？你不知道这个公司是我爸毕生的心血吗？人为财死，鸟为食亡。怎么着？你父亲不在了，还要我们一起跟着走教吗？唐氏集团不会倒闭的，请大家给我点时间，千万不要撤资。冯总都撤资了，怎么？还拉我们一起下水啊？冯、嗯、总。哎。盛宇飞，你。婉儿，盛叔叔不是见死不救的人。你这样，晚上九点，盛皇酒店来找我。叔叔给你个机会啊！叔叔叔，婉儿啊，想解决问题吗？把这酒喝了，多少钱都不是问题。还有你爸爸的公司，甭在叔身上啊！哎，这个求人呐，得有个求人的态度，你说是不是？嘿，婉儿啊，盛叔叔是从小看你长大，你这越长越漂亮，尤其今天喝完酒这模样，就够迷人了。盛叔叔是从小看你长大的，你这越长越漂亮，尤其今天喝完酒这模样，就够迷人了。盛叔叔，我已经按照您说的做了。是不是可以救我爸的公司了？啊，救，那必须救。叔现在带你去拿资金，好啊。来来来，哎，点儿
，什么资金不资金的，说什么你都信。我跟你准备我睡。王总，这才光用我了，你说我就他们一块老板，这个是你最好吃的，脱光了衣服去陪你。走。我要救我爸的公司。老板，你爸刚死，你就耐不住寂寞去勾引男人吗？父母，你比我能好到哪里去？还不是和蒋小小来酒店开房？是，我就是出来勾引男人，和你冯先生有关系吗？你还真是不知廉耻！我不知廉耻，我梦见离婚了。我要找谁都是我的自由。就算我们离婚了，我风木的前妻也不是谁都能碰的。就算我们离婚了，我风木的前妻也不是谁都能碰的。我的事不用你管，只要能救我爸的公司，我什么都愿意做，包括叫我去陪人喝彩。真贱。这就贱了，我变成这样都是你逼的。王文，你不是想救你爸的公司吗？跪下救我！我唐婉可以跪下来求任何人，唯独你不行，疯了，你不配。蒋小小，你给我等着！唐婉，你这个贱人，还敢威胁我？看来还是我对你太宽容了。唐小姐，你生前故意伤害啊，请跟我们走一趟吧。我伤害谁了？你凭什么抓我？唐小姐，别让我们为难。唐小姐，监控视频里有你举到刺向风先生的证据，请跟我们走。哎、四年了，我终于回来了。宝儿，你还好吗？风木，你报复人的手段真可笑。你就是陶婉吧？有人啊，让我好好照顾照顾。我我告诉你，我是唐氏集团的大小姐，还是丰氏集团总裁的前妻。你们要是谁敢伤害我，丰木不会放过你。<笑>谁不知道唐家破产了？你在这跟谁装大小姐呢？唐大小姐，正是苏总，你让我们好好照顾照顾。尤其是那什么鬼。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯在教育上，老娘棒的呀！这会不会太过了？万一出事了怎么办呀？这个女人呀，命运无常，连自己的老子儿子都克死，我要不她呀，都没脸活。唐婉，我送你的大礼，你就好好受着吧，最好受不了死了才好。
盆满入狱。怎么不说？蔡小姐，你找我吗？陈助理，我说总裁最近是不是让你盯着我耳机？我不想让他知道关于唐婉的任何事情。陈助理，你会帮我的，对吧？怎么，你搞不清楚到底谁是风太太吗？还是说？你不想在风氏集团干？江、啊、小姐，您放心，我一定会帮您的。马上给他讲件事，立刻，马上。是。为什么你心里还有他？是你爸爸的私生，妈，妈，你怎么知道？他根本就不是你爸的亲生骨肉。他妈妈和你爸搞在一起的时候，就已经有了他。准确的来说，是他妈妈和你管家的贱种。再见一，就现在。小贱人，我的牙刷呢？给我点回来呀！你教你的规矩都忘了？姐，那你给我捡牙刷。姐，去了。快点！哎，我们把它指甲拔了吧，让它长长记性。好呀，今天。就跟咱们唐大小姐好好玩儿嘛！别别别动我！别动我！别怪我不客气，毕竟有人告诉我，好好唐小姐被人抓住大众血迹医院，生死未卜。不是让你好好看着吗？这医院。
是默默的给他的白月光赎罪，他是他的，他是他的。婉儿，你放心，既然我回来了，我不会离开你的。金宝哥，我我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我也不会离开你。我也不会离开你。我也不会离开你。我也不会离开你。我也不会离开你。我也不会离开你。我也不会离开你。我也不会离开你。我也不会离开你。我也不会离开你。我也不会离开你。怎么，不勾引男人你活不下去吗？哦，你他妈嘴巴放干净点！行，挺护短，唐婉，我还真是小看你了。哎呦，你还不满意？究竟要怎么样你才能满意？我爸已经死了，我也进监狱，还不够吗？是不是非要我的命你才？唐小姐，我们风度已经……我们风度还想干什么？风木、啊，你既然娶了婉儿，就该好好对她。你让她一身伤，你他妈还算男人吗？我们两个事，好像跟你一个外人没关系。你们，你们不是早都离婚了吗？既然你们离婚了，你就别来骚扰婉儿。我告诉你，我回来了，不会让任何人去污蔑她，让任何人去欺负她。可是我们风总也去请律师了呀。今天是唐小姐出狱的日子，没辙。车修好了吗？还没有少爷。来不及了，马上要出狱了。告诉管家，换辆车。好的。哎，管家，哎，快开辆车过来，少爷的车坏了。简大哥怎么还没来？他不会今天也不来了吧？苏木，怎么是你？你以为你的简大哥？不要一个离过婚坐过牢的女人吗？也不嫌晦气。不用你管。你怎么脸色如此苍白？
医生开的药没好好吃吗？你怎么脸色如此苍白？医生开的药没好好吃吗？你放开我，风波！你别急，再忍住。风波，把我儿放下！凭什么？就凭你伤了他的手，就凭你伤了他的心，就凭你这混蛋在外面沾花惹草！风波，这些还不够吗？风木，别出现在婉儿身边了，你不配。妈，我回来了，你回来干什么？我也逼死下去陪你。是吗，妈？你听我跟你解释，爸的事真的不是我。唐婉，为什么死的人不是你？妈，滚！我上次看到你这个白眼狼，你给我滚！孟母，你不能这样对我妈。婉儿差点死在牢里，您知不知道？全世界都可以说的，您不能这么说呀。婉儿是您的亲生女儿。您就不能听他解释解释吗？妈，您听我跟您解释好不好？赶紧滚！再不走就报警了。妈，妈，妈，妈，妈，妈！婉儿，我东郊还有处房空着，你去住吧。简大哥，那是你的房子。我过去住不太好。婉儿，你就别跟我推脱了。我想帮你吧，你一个女孩子受这么多委屈，我就觉得抱歉。金大哥，谢谢你，真的谢谢你。简总真是年轻有为，尝试起来，在您加持下，毕竟添砖加瓦，更胜一层楼。哪有什么事？是啊，妹夫还靠简总。是吗？今天我来是要宣布一件事情：唐氏集团最注重信誉，十里袍外的人不配做。什么意思？开除他。小丽子，你不能开除啊！唐氏集团离不开我。小丽子，你听到没有？再有势力旁外的人，这就是。行。简大哥，谢谢你，这次要不是有你，我都不知道该怎么办了。婉儿，你的伤还没有好，现在还喝不了酒。我给你的药，有继续吃吗？那药会让你的腿好起来的。简大哥，你真好，我都不知道该怎么回报你了。哇，你有没有想过找个人照顾？我的意思是，我我愿意照顾你，给我一次机会。我的意思是，我我愿意照顾你，你能不能给我一次机会？简大哥，说到底，我就是一个离过婚、坐过牢的女人，怎么配得上你呢？简大哥，我不想耽误你。婉儿姐姐，好巧呀、啊，在这儿遇到你。我新买的戒指，好看吗？从梦哥哥亲自给我挑的。小三终于扶正了，他这么些年可算给了你一个名分
，也不枉你这些年费尽心机。风木哥哥，婉儿姐姐说话太难听了，我只是想分享我的喜悦罢了。给小小道歉，给小小道歉，把手撒开。风木，他现在是我的未婚妻。哟，这么快就找好下家了。唐婉，我真是想看你了。咱们走。父母哥哥，我饿了，咱们去吃饭吧。父母哥哥，我知道你现在不想结婚，可是，哪怕为了让我有点念想。你陪我看看婚纱照好不好，风木哥哥？你生气了吗？我怎么会生气呢？你想多了。风木哥哥，是不是因为我残废，所以才一直拖着不想娶我？我说了，你想多了。公司还有点事儿，我先回去了。等下，让助理开车送你回家。风木，别走，留下来陪我。风木，是不是只有唐婉死，你才能完完全全属于我？婉儿，我刚才就怕风木那个混蛋欺负，才这么做的。简大哥。我知道你的心意，只是我现在根本没有心情开始一段新的感情。最空气突然安静，没事，婉儿，我会有你的。等到你愿意为止，我要想让风木那个混蛋知道，你用我这个口舌不会再那么放肆。谢谢你，大哥，我想自己静一静。好，注意安全。想念如果没有声音。刚才简明泽说的都是真的吗？你耳朵不好，我可以去医院做检查。别再满足这发疯。你不能跟简明泽在一起。凭什么？我跟谁在一起，都跟你没关系。你的心一瞬间落空，我们都曾是你过山的鱼头，以后却不会来了。怎么可知想有他这里？早在你逼死我父亲，我对小文件死不救赎。就像是被禁锢，接下来我会用尽一生报复，替我的孩子和我的父亲报仇雪恨。有一颗紧紧依靠着你的心，一瞬间落魄。我们都曾是过山一样。你也想谈这个合作？简直自取其辱！鹿死谁手还未知，风总也太不自信了。你敢跟风氏集团抢合作？你简直疯了的起！我不单要抢风氏的合作，我还要一步一步的搞垮你，为爸和我儿子报仇。你简直莫名其妙！
我不自量力，试试看不就知道了。陈经理，您上次看了我们的方案，明明十分满意，怎么今天就变了看法呢？是不是因为风木？方小姐，你也知道，风氏集团我们根本就是搞不起。陈经理。我们唐氏集团是真心诚意想跟您合作的，这个方案也是我们熬了三天三夜才完成的。你上次看了方案，明明十分满意，怎么？陈经理，我希望您能给我们一次机会。哎，好吧，我再给你一个机会，回到现场就看谁能够主宰。陈经理，您放心，我一定不会浪费这次机会的。不敢进来。谁说我不敢？老板，你就这么想拿到这次合作？不是想，而是我一定会拿到这次合作。虽然我的手废了，但是我的创意永远不会过时。你的手真好看，你别闹，别闹。那故事未来到来的书，姑姑，你别闹。哪有？哎呀，真的。只要你答应我，我就把这次合作让给你。我不需要付出我的同情，我不是什么大师，但是我有一点我不需要方总的同情，我们各凭本事吧。本事？你们唐氏的情况谁不清楚？现在只要是个明眼人，都只会选择和我们风氏合作。所以，是我做什么？答应我，从此以后。和简明泽保持距离。风木，你在吃我和简大哥的醋。我风木会吃你这种弱点的人醋，我只是不想你隔得太近。他可不是什么好人。谁好谁坏我还分不清楚，不用你在这装好人提醒我。还有，别想着挑拨我和简大哥的关系。小人。风木，你并不是好男人。你放心，我一定可以拿下合作。走了。不行，不行，怎么样？医生，医生，救医生！你为什么想不开要自杀呢？对不起，冯木哥哥，我是个残疾人。我配不上你，我才想。乔乔，我从来没有嫌弃过你。上一次是因为公司太忙，我抽不开身。我听说，最近和婉儿姐姐一直在接触。接触，也是因为我。你该死！这次我们就能重新在一起。我跟他是在项目投标上偶然会面的。哥哥，你不会骗我的，对吗？项目投标，好啊，唐婉，我就不信这次你还死不了。啊啊啊！小,小姐，那个女人已经在我们手里了。好，那个贱人，你们想怎么玩就怎么玩，只要让她死。事成之后，另外一笔款我会打到你们卡里。好。啊啊啊啊
你们是谁？谁让你们来绑我的？我们是谁不重要，绑你当然是得了别人的好。<笑>来陪你好好玩一下呀！别碰我！别碰我！周边我想，我害怕风木会少一些什么肮脏虫，所以小心点。嗯，放心吧，金大哥，我一定会小心。是不是风木派你们来的？你猜啊，肯定是你挡了谁的道，得罪了谁。我们只是收钱办事儿，不止呢，我们还可以好好享受一下风总前妻的滋味。<笑>唐婉仁呐，我我我这个我这就去他。嗯嗯嗯，什么？网上被人绑架了，告诉我地址。你刚才说什么？唐婉怎么样了？跟你有什么关系？你不想让王二死吗？现在好了，他被人绑架了。对不起，您拨打的电话已停机。对不起，您拨打的电话已。查清楚了吗？快了，快了，马马上了，风总。嗯嗯嗯嗯嗯。我，风你在哪？我的伤口好像又裂开了，好疼！你来看看我好不好？啊，晚上管家联系一声。可是，可是风木。风总，查到了，查到唐月的位置了。风木，你现在赶过去有什么用？抱着他哭吗？动手！现在就动手！杀了他！放开我！放开我！你们要多少钱我都给你们，求求你们放了我啊！当然是让你快乐的东西，唐小姐，你长这么漂亮，这么容易死，那不是太可惜了吗？那不如好好便宜便宜我们兄弟。放开我！马儿，一定要没事儿。宝贝儿，让老子爽一爽！给我住手！你他妈谁呀、啊？赶快，老子好事儿。找死是吧？出来！出来！出来！去！去！杀！不走！不走！哦！哦！谁这么大胆子？绑我的前妻？我的女人不是说，风总根本不在乎她的前妻，让我们随便玩吗？风啊，是你吗？没完了是吧？毁灭吧！王二呢？你把王二怎么办？哎，那那那风先生就走了。什么？风木，是你把王二带走了？咋回事？我好难受。唐婉，你知道你在做什么吗？好难受。唐婉，唐婉，你知道我是谁吗？有一种，你好好看看，我是谁。陪伴我呼吸，决定我微笑模样。我要洗澡，把
去洗澡吧，疯了吗？我去洗澡，带我去洗澡。我终究还是来晚了一步。在这儿，我们昨天晚上是不是？你记不清昨天晚上发生什么？他们给的所有问题，我想不起来了，我就记得我好热。昨天晚上是在一起。是，婉儿，对不起，我会对你负责的。我们结婚吧。医生说，蒋小姐的腿已经可化，这辈子可能可能站不起来了。哥哥，医生说我再也站不起来了，你会嫌弃我吗？不会的，你先好好休息，事情啊总会好起来的。哥哥，你昨天晚上去干嘛？为什么不接电话？公司的事儿有些忙。见到儿姐姐了，让儿儿休息。哥哥，你答应要娶我的，还做什么？傅总，房子下常州有人，你不能来，他是我们的。哎呀，我们村里子是亲戚，这。
这是地下世界了。蒋小姐，我不是说……韩小姐，都怪我妹，有眼不是泰山，得罪了你，求求你，饶了我们吧。这只是不是三妹吗？不是，不是的，是蒋小小，是蒋小姐支持我们的。唐小姐去分家，有人管她。她去了地下室，关房还是门？她去那儿干什么？没车，回房间。是。唐婉，你来这儿干什么？我不来这儿，又怎么能知道当初绑架我的事情？你什么意思？我的意思是，就是你那柔弱不能自理的白月光干的，是蒋小小买通绑匪绑架的我，你听明白了吗？是蒋小小买通绑匪绑架的我，你听明白了吗？唐、哦、婉，你还想用李小小？你就这么跟他过不去吗？就知道。我说谁你都不相信。风如果你不相信，你可以去问他吗？说。是，是唐小姐支持我们的。她说要演绎出苦肉计。你在说什么？你刚刚不是这么说的。唐小姐，我们实在是没法帮你。自污蔑蒋小姐了，这风向是不是刷出来了？会要了我们的命的！你在胡说！你偷我！公公，不是这样，刚刚他们不是这么说的。定金已经付了，你们知道应该怎么做吗？蒋小姐，你放心，我们嘴巴很严实。好，如果风木说起来。你们就说是唐婉自导自演的。你胡说！唐婉，你还有什么想说的？不不，不是这样的，他根本不是。我知道了，是蒋小小的阴谋，是蒋小小，是蒋小小干的。唐婉，你跟江乐合作，连苦肉计都想得出来呀、啊！可见把绑架的事儿归于小姐，真不稳。是，我饿，我恶毒的给自己下药，我恶毒的差点被人强暴。你怎么来了？你不是说我是让你好好休息的吗？我听说你和婉儿姐姐吵架了，想过来劝劝你们。蒋小小，你是怕你的阴谋被我拆穿吗？婉儿姐姐，你怎么能这么说我呢？我不知道你被绑架，你有没有事儿？有没有受伤？蒋小小，你别在这装好心了。我看见你演戏，我就觉得恶心。婉儿姐姐。我没有，真的不是我，我对天发誓，真的不是我，我对天发誓，如果是我派人绑架你，我不能好死。够了，唐婉，你还要闹是不是？我闹？啊！我今天让你看看，让你看看蒋小小的真面目。<笑>你站起来！你站起来呀！你太狗了！小强这辈子不这么欺负你，你还想怎么样？穆哥哥，不怪婉儿姐姐。啊
这个人就不得安全。唐婉，我警告你，收起你的目睹视频。你再敢碰小小一次，我直接打断你的腿！给小小妹子。医院，我们病倒了。我现在就去医院。陈大哥，我妈情况怎么样啊？婉儿，别担心，她已经对医生的信。只是这医生说了，她有能受刺激。我一进去，阿姨就激动，没办法，没能等待。简大哥，你已经帮了我很多了。婉儿，你这疯了咋办？简大哥，没事，我妈刚醒，能帮我买杯粥上来吗？
在封疆的时候，你的态度就已经表明了一切，不是吗？敢问这些还有什么意义？我已经成为了妻，可以走。你们一直说我是杀人凶手，我杀谁了？我杀谁了？你别在这装无辜了。父母，我早知道你是这种人，我就不应该爱上你。妈，妈，你走，父母，这辈子我不想再看见你。做了鸡汤，滚出去！谁让你的东西？妈、啊，你相信我好不好？我真的没有跟风木里应外合，我怎么可能跟别人一起联手害死自己的父亲呢？真的没有。是吗？要想让我相信你这个白眼狼，除非从天台掉下去。你从天台掉下去，你从天我不在乎他，我想娶的人一直都是你。要不是因为你结婚了，我不会离开的。你不想让孩子找个父亲？天了，风木不在，都懒得装了，那又怎么样？反正风木是不会相信，就算你把头磕烂了，他也不会信你一个字。别在我面前疯，否则就算我封入护城，我撕裂你的嘴。你，你不是很喜欢当残废吗？想希望他们变成真的残废。上学的事情在发愁
。这件事情我已经给你讲了，把它漂亮了。是简明泽的，不是他的，难道是你？集团拿下上次招标会的合作了，现在唐氏集团乱成一锅粥了，股东们又在闹撤资。你说什么？唐总，丰氏集团总裁还说，还说什么了？想要合作，就得去丰氏集团求他。好、嗯，苏卑鄙。婉儿，你就不应该找苏木那个混蛋就行。你为什么不来问问我？贾大哥，我不想让你再为我的事操心了。你还把我当外人？我没有。我们这个周末就结婚好不好？贾大哥，这是不是太快了？不快，四年了，婉儿。让我以后好好照顾你，唐氏集团的事情你不用操心了，我来替你摆平。唐、嗯、小姐，这款婚纱是由国内著名设计师王设计师设计最新款的设计。小姐，这款婚纱是我们这一季的主打款。陈小姐，您穿的这款婚纱一定很漂亮。你怎么喝这么多酒呀、啊？你穿婚纱。
么回事？你先去忙吧。好，你有心要叫我。唐安姐姐，唐安姐姐，没想到在这儿也能碰到你。简明泽大哥对你可真好啊！你不过就是一个被风流摇曳的浪，一个做的老板，他对你可不是一般的好，你可要好好珍惜。小小姐，你跟了风木这么多年。他怎么没给你个名分呢？当小三这么久，还没给你名分，是打算不要你了？唐木兰，他们会许我的。你怎么又来了？知道我多担心吗？唐木、嗯，我就是看到姐姐在这儿，给她打个招呼。你知道吗？姐姐要结婚了。唐木兰，你不能嫁给姐姐。风总，请你松手。就是你，也想加入简家？你知道简家什么身份吗？我劝你还是死心吧。我简明泽的未婚妻，就不劳风总您费心了。怎么，风总病闲了？那就来参加明天的酒馆。你放心，没有人去。你莫。因为那天我也欠我。父母刚刚的意思，刚刚是说要和我结婚，父母愿意娶我了。唐婉，你这个蛇蝎心肠的女人，凭什么嫁给简明泽？你这辈子。应该为小小赎罪。算了，穆哥哥，我已经不怪姐姐了，那都是过去的事儿。你刚才说结婚是真的吗？穆哥哥，你刚才说娶我是真的吗？看唐婉想要盛大的婚礼，错了。我倒要看看，到时候会有几家大人物。姐姐，不好意思呀，我不是故意的，你不会怪我吧？姐姐，你知道我等这天等了多久了吗？我终于可以名正言顺的当分太太。你知道？为什么我今天出现呢？我就是故意，故意给你一个小时，同一个化妆间，我就是要让你亲眼看，我嫁给风，成为风的太太。张小姐，真可怜，我费尽心思想要，不过是我不要的东西。两位新娘，婚礼就要开始了，请进。太好了，我终于可以见到公公了，我终于可以成为老太太。公、嗯、公，该不会出了什么事儿吧？方总怎么还不来？该不会是不来了吧？我听说方总和唐家大小姐离婚，就是这个。我看啊，是方总想通了，不想要他了吧？不会的，不会的，方总不会不要我的。究竟去哪儿了？你知不知道今天是我们结婚的日子？小红姐，风总，风总来不了了。来不了了？你这是什么意思？风风到底去哪儿了？风总在唐小姐的婚礼上。什么？嗯婉儿，在你最艰难的日子里，有我在你身边，往后余生
，我不会让你受任何委屈，我会好好照顾你。你又来啊！老板，允许你嫁给别的人吗？你不能断人他！你疯了！你只能是我的！疯了吧你！娃是我的媳妇，是吗？刘成不是还没走？那他就算不上你妻子。老婆，这算做什么？哥哥，你知道。你知道今天是我们结婚的日子吗？所有的宾客都在笑我。你不能这样对我。老婆，疯了，别发疯了！你一直想娶的不就是蒋小小吗？疯了，我求你。别抛下我，好吗？我求你了。小小，我去，走。风木，风木，求你了，我别走了，我求你了，风木。腰身大出这么多，你的简大哥看不出来吗？还是说，他身边女人多的，记不住你的尺寸了？你以为谁都跟你一样滥情吗？是吗？原来在你眼里。你先出了去，知道，再来。他做不都好了？啊！过来。我要干什么？在意你和前面走的孩子。
要逼死我是吗？冯先生的人，我如果带你走了，那冯先生是不会饶过我的。医生，我求你了。被车撞了，他死活不肯去医院，说要接了你，他才去。
哎，蒋小姐，那孩子已经在机场了。把他带来给我，就说是唐晚上你来的。好。那孩子已经在机场了。把他带来给我，就说是唐晚上你来的。好是你，坏女人！没想到你这个小贱种，还真是勇敢，居然活到了现在。你将你藏的可真好。没关系，现在你还没生了，受伤。既然如此，就让唐婉那个小贱人亲眼看人死。郑小姐。程小婉的地址所在，我短信快递。唐，凭什么你可以得到父母所有的爱？凭什么你可以活得这么滋？陈小,小姐，您您怎么了？朋友都在躲，不要让人进去。怎么，连你们也敢拦着我了？你们应该知道我在枫木心里的地位。如果我要是在这伤着或者磕着，你觉得枫木会吗？蒋小小，你怎么来了？我还以为枫木在外面金屋藏娇，对你是怎样宠爱？唐婉，短短几天不见，你就弄成了这个鬼样子。我们都有简明泽了，为什么还要跟我抢枫木？唐婉，为什么这么贪心？是不是天底下所有男人围着你转，你才肯满意？唐婉，你想不想见到你那个小贱种？小小小，你没有资格提小。我早就被你们害死了，不是吗？那个贱种没死，还活着，在我手里活蹦乱跳。你说什么？你说什么？枫木的人在外面守着，不好明目张胆的把你带出去。你想办法让枫木把这条药毒，我的人不会在外面接你。我凭什么相信你？枫木。只能是我一个人，不会让我一直掉在父母身边。还是说，根本就不在意这个小姐？小王，小王，小小小，你放了小文。今天晚上。你要是不从这扇门走出去，便是这个小贱种的死期。小文，你别怕，妈妈很快就会救你出来的。婉儿，蒋小小找你做什么？他
过来跟我说，他决定退出我们之间，不会再来打扰。他劝我跟你好好生活。怎么了？你难道不想跟我好好生活吗？婉儿，嗯，我其实一直都没有忘记你，我只是埋怨你一直对我的误会，我心里一直都有你。心思深沉，如果我把药直接放进烈酒里，会不会得？所以，我把药只涂在了嘴唇上。小王在哪儿？邓小姐，人给你带来。邓小姐，人给你带来。你还真是关心这个小贱种，您真是死穴。小贱种，还真是关心你。小小小，我求你了，你怎么样对我不好？我的孩子，我求你，我求你了，别抛下我们好吗？我求你了。要不是你够，人家高女上丧失颜面，今天又怎么会是这样的局？这个孩子死了呀！小王，这是你一手造成。你这个小贱人，和唐婉这个贱人一样迷，不信我弄死你！在父母身边这么多年，怎么没留住他的心呢？没错，我就是故意破坏你们的婚礼，就是要把父母抢走。小小，父母根本就不爱你，从来就不爱。
就是小小的进步，他的黑夜根本就没有残疾，都是骗你的。你把婉儿放哪儿去了？说什么？婉儿人呢？老婆，人在你眼皮底下，你他妈都能弄丢，你他妈就这点本事？再啰嗦，谁他妈把你扔下去？你妈再说一句，啊啊、方总，金先生，唐建行在那边，我安排的挺，这一一分钟到了。四零一，我操我！我我我我我不是你看到的这样吧？江小霞，你是你错了，是吧？我没想到你是这么残忍的女人，你他妈他妈下得去的手！你的腿，你的腿早就好了，是不是？不问你是不是？是，是你看到的又能怎样呢？是你背弃了我们的婚礼。陶、啊、老，你不是很在意这个小建筑吗？是，一定要没事。
而是吗？我偷摸打的是太阳冒充。脑部神经受损，可能会伴有失忆的风辛。辛苦了，儿，师傅，师傅对不起。在静养几天就没什么事儿，只是他了解。你可是？有孕之事，可要多注意一些啊！医生，我没说错吧？我怀孕了。嗯、难道风木给我喝的不是打胎药？你好好休息啊。忘了那些不开心的事情，咱咱忘记就忘记。婉儿，我也记得前面一次，记得你的简单。没事没事。王哥，我的意思，你别哭了，你别哭了，我一定会好好的。王哥，我的意思，你别哭了，你别哭了。我求求你帮帮我好不好？唐氏集团的事儿你帮帮我好不好？不好。唐氏集团的事儿我听说了，他自己偷税漏税，这就是他应该承担的结果。不，我爸绝对不会做这种违法的事，这当中肯定有误会。到这个港口，婉儿，没有。远去的拘留，我的心乘着斑驳的轻舟，寻找失落的沙洲。我知道你恨我，你恨我是应该的。不怪我，都怪我带你太多伤害
去吧。我求求你，我求求你，再给我一次机会别过来！你别过来！别过来！妈儿，妈儿，你是你老公吗？你们已经很相爱了，我们还有一个孩子，这些幸福的日子你都忘了吗？谁是病人家属？不是，不是，不是。病人失血过多，我们已经鉴定了，这是死亡通知书，请家属在上面签字。这不是真的，告诉我这不是真的，这是骗我的啊！家长骗我的，放我进去，放我进去，放我进去，放我进去，我求求你，我求求你，我求求你，我求求你们，让我进来，求求你们，让我进来，求求你们，让我进来。
请你尊重病人的意愿。病人，让我告诉你，他不想让你推理他现在的样子。啊啊还要你一步一步的搞垮你！你为什么一直都不放过我？再让我们两个人再熬，我们两个人再一起。莫诺，事实已经如此了，还希望你保重身体。给我闭嘴！马尔贝斯，马尔贝斯，你真的骗我！莫诺，你已经很多天不吃不喝了，你还想让小文失去爸爸？他不能没有你了。爸爸，爸爸，你为什么这样子？小文，你看，我们睡觉了，我不要吵，爸爸会不高兴的。爸爸，我都知道了，妈妈她去很遥远的地方了，是不是？我们不能说，不然妈妈知道了会笑话的。等妈妈玩够了，肯定会回来的。嗯。我我下大大雨啦。Ah, I'm a slave. I'm a slave.